Hi, my name is Rolly Magpayo. I'm a filmmaker and photographer. Welcome to my channel. Ngayong gabi, mag-a-unbox, testing, at review ako ng isang XLR microphone. Ang CK MOVA SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Meron siyang kasama desktop boom arm. So, ikinakabit po ito normally sa desktop or sa table. Meron po din siyang kasamang pop filter. Bubuksan ko na po itong CK MOVA Condenser Microphone. Siyempre, unang-unang makikita natin is yung user's manual. Meron na po siyang kasama na mahaba-haba na XLR cable. Ito po yung XLR cable. Makikita po na meron siyang XLR na male and female. Ito po yung mismo SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Mamaya ko na po explain kung bakit siya tinawag na cardioid. Pwede nyo rin siyang i-research sa Google. Oh, wow! Medyo heavy po siya. Medyo maganda ang rigid niya. Made of metal. Hindi po katulad ng ibang microphone na nabibili na made of plastic. Ito po ay made of metal. Normally po sa mga microphones, ito po yung working side kung nasaan yung mismong label. So halimbawa, nakabili kayo ng microphone, tapos parang dalawa yung grill. Gusto nyo malaman kung ano yung working side, ito po yon. Ito na po yon yung microphone. Meron din po siyang tinatawag na shock mount. Yan. Ito po yung tinatawag na shock mount. Dito po ikinakabit yung microphone mismo. Sealed na sealed. So, ano po, binuksan ko na akin na to, hindi na siya, hindi ko siya ipaparapol. Sira na. <laughs> Ito po yung uh, table clamp. Table clamp niya. Medyo alam ko na po ito, hindi ko na po kailangan i-review dahil mer meron na po akong mga microphones. Ito po yung table clamp. Meron siyang kasama na screw. Ito yung normally yung pang panghigpit kasi may butas dito yan eh. Diyan po mapasok yung yung ano, yung arm. Ito yung para sa table. For the meantime, gagamitin natin itong table na to. Yan. Saan ko na to? Ito yung mismong sa microphone. Ito yung sa table. Ganyan lang siya. Nalito. Ayun. Yan na po yung tinatawag na table boom arm. Tapos dito, pwede ko nang ikabit yung mismong microphone. Ito, pwede pang i-adjust yan. Yan, perfect. Ito ngayon, kakabit ko na. Again, nakaharap dapat yung pinaka-brand. Saka ako ngayon, i- Ay, ang ganda niya. Pero maluwag. 
medyo mabigat yung ano yung mismo microphone. Ito po guys, pwede siyang i pwede siyang i-mount ng nasa baba yung cable, pwede rin siyang i-mount na nasa taas. Maganda yung ano niya, yung XLR cable kasi mahaba. Hindi po siya ano, hindi siya tinipid. So this is more than ano, more than 5 meters po siya, 5 meters yung ano, yung cable. Hindi ko pa po nababasa pero medyo sure na ako. Ito po yung XLR cable. That's it. Tapos may kasama siyang ganito. Para dito sa mga katulad dito, pwede ko siyang itali. Nandito na tayo ngayon sa testing part ng video na ito. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay galing sa DT Shotgun Overhead Microphone. Yan po ay nakafeed sa Zoom H5 at direktang nakakonek sa Canon 6D. Yan po ang audio na nadidinig nyo ngayon. Ang audio na nadidinig nyo ngayon ay galing naman sa CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Ang layo nito sa bibig ko ay 6 inches. Yan po ang audio na nadidinig nyo. Nakafeed po yan sa Zoom H5. Yun po yung ginagamit ko na audio interface para ma-feed ko po directly sa Canon 6D na camera. Susubukan ko pong lumayo ng mas malayo, mga 12 inches. Yan. Ito po yung audio na kayang i-pick up ng CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Yan po yung napipick up niya around 12 inches away. Ngayon, habang nagsasalita po ako, lalapit po ulit ako sa 6 inches. Lalapit po ako habang nagsasalita para makumpara nyo kung ano yung difference ng quality ng audio kapag mas malapis yung voice. Kasi based po sa experience ko, mas nagiging basic po ang boses ko kapag mas malapit yung aking bibig sa microphone. So katulad po nito, nasa 6 inches away, ako naman po ay lalapit around 2 inches away sa ating microphone. Kung mapapansin nyo, mas basic po ang boses ko. Ibig sabihin, parang mas mababa po siya. Kaya ito po yung ginagamit ng mga radio announcer or yung mga voice actors na paraan para yung boses nila ay parang mas mababa or mas bassy. Kapag lumalayo po ang mga boses, lalo pong nag-iiba rin po yung kanya ano, lalo na sa higher frequency or yung sinatawag natin na banda sa treble, nagkakaroon po ng, ng difference talaga. So yun po yung difference niya kapag mas malayo at kapag mas malapit. Ito po yung pinakamalapit na pwede dahil meron pong nakaharang na pop filter. Shop. Ngayon tayo naman po ay magte-test na yung microphone iikutan natin. Ibig sabihin, magsasalita po ako in front, magsasalita ako sa sides, magsasalita ako sa likod. So ito po yung aking normal voice. Mag nagsasalita po ako around 6 inches away sa harap mismo ng CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Ngayon, sa sa, sa parehong sa parehong voice po sa parehong level ng voice sa parehong level ng volume ako po ay nagsasalita sa side po mismo directly 90 degrees sa side ng CK Mova SXM3 cardioid condenser microphone ganun din po ang gagawin ko sa kabilang side ako po ay nagsasalita direkta SXM3 cardioid condenser microphone yan, malalaman po natin mismo dun sa audio na nire-record ng aking camera kung meron ba siyang difference kapag ako ay nasa side at nasa harap. Babalik po ako ngayon sa harap para madinig nyo mismo kung ano yung difference kapag nasa harap at nasa likod. Ngayon naman po, ako ay nagsasalita directly at the back of CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Ang susunod ko po na gagawin, Uh, bukod po sa nagsasalita ako sa harap ng microphone, itatry ko naman po siya with a musical instrument. So, isusubukan ko po siya with a ukulele. I hope this old train breaks down And I can take a walk around See what there is to see Time is just a melody With all the people in the street I'm walking fast as the feet could take them I just rode to town I know my window's got a view Of the frame I'm looking
So ayun guys, eto pong nadidinig ninyo na na recording eh mismong recorded using the CK Mova SXM3 cardioid condenser microphone. Yan po yung mismong ginagamit ko ngayon sa pag-record. Nililikot ko po talaga mismo yung microphone para malaman natin kung meron bang nadadagdag na noise. So dito sa test na to, try din natin na tumahimik ng saglit. Meron po akong air condition. Tignan natin kung madidinig. May tricycle sa labas. Susubukan kong Nadidinig po ba? Ang sabi po ng manufacturer ng CK Mova SXM3 cardioid condenser microphone, ang quality daw po nito ay almost the same ng Audio Technica AT2020. It so happened na meron po akong Audio Technica AT2020, ikukumpara po natin yung sound nila pareho. So, isinet up ko po sila, nakafeed po sila pareho sa Zoom H5, at ang nadidinig nyo po ngayon ay recording sa pareho. So, habang nagsasalita po ako, ito po ang audio na madidinig ninyo sa Audio Technica AT2020. Nagsasalita po ako ngayon at nadidinig nyo po ako gamit ang Audio Technica Audio AT2020. Ngayon naman po, nadidinig nyo ako na nagsasalita at ang nadidinig nyong audio ay gamit ang CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Yan po ay nadidinig nyo sa CK Mova SXM3 Cardioid Condenser Microphone. Ngayon naman po, itetest natin yung wala pong magsasalita para malaman lang natin kung napipick up niya po yung background noise. Meron pong air condition at meron pong tricycle sa labas. Ituturo ko po kung kaninong microphone yung gumagana at a given time. Next po, itong CK Mova. Yan po, test. Kayo na po bahalang magusga o magkapareho ba sila ng AT2020 or hindi. Pero ang masasabi ko po, sulit na sulit na po ito sa kanyang price. Nandito na tayo ngayon sa review part nitong video na to. So, syempre kapag nagre-review po ako ng product, kompleto dapat. Uh, kasama po doon yung packaging. So, pero yung packaging po maganda. Medyo may kalakihan yung mga sulat, which is okay naman. So, nandiyan naman po lahat ng specs dun sa mismong, mismong packaging. Maganda naman yung packaging, pati nung hindi siya mukhang chip. Tapos, well padded naman po yung packaging. Mismong yung product is well protected. So, maganda naman yung packaging niya. Gumagamit sila nung, ano, nung high density na foam. So, okay siya. Pwede mo na rin siyang gamitin as storage box. For example, bukod sa first impression, sasabihin ko din yung yung overall impression ko dun sa product. First yung ano, yung mounting arm, yung table boom arm. An ano lang siya, standard. Marami kang mabibili nito sa online store. Pero ang maganda kasi dito is kasama na siya dun sa package. So, kahit sabihin normal lang siya or standard lang siya, Okay na rin dahil kasama siya sa package. Pero ito pong shock mount ay kakaiba po dahil siya ay customized. Ibig sabihin po ng customized, ito lang pong microphone na to ang pwede nyong ilagay dun sa shock mount na yan. So, yun nga, hindi siya dapat maghiwalay dahil siya ay customized para dun sa mismong microphone. So, kung meron akong ibang klasing microphone, hindi ko basta pwedeng ilagay dito sa shock mount na ito. Ang isa kong napansin, Uh, rubber po itong shock mount niya. So, may tendency po ito na ma maputol. So, itatanong ko din po sa manufacturer or dun sa store kung nagbebenta ba sila ng extra nito. Made out of plastic ito, pero mukha naman siyang matibay. 
Yun nga lang pong ano, medyo mabigat yung microphone, kaya kailangan siya talagang higpitan yung shock mount. Next natin i ano, yung yung pop filter. Yung pop filter po is katulad po nung microphone boom arm. Ah, uh, normal lang po siya. Hindi po siya exceptional, pero hindi naman po siya pangit na klase. So, ang difference niya po doon sa mga ibang binebenta, ito po ay dual layer. Ibig sabihin po, ano siya, uh, dalawa po yung tela na nakaharang. Kasi kailangan pong harangan yung ano eh, yung yung hangin na nanggagaling sa bibig papunta sa sa microphone. Kailangan pong harangan yun para mawala po yung pop. So, last is yung microphone mismo. Yung mismong microphone ay matibay. Kasi made of metal, all metal siya. Ano, yung pinaka-cover niya ay gawa sa metal. So, maganda siya. Tapos, very clear na yung branding niya nasa harap. Kasi yun po, importante po yun. Para malaman nyo kung saan kayo, anong side po kayo ng microphone magsasalita, eh dapat nandun po yung brand. Cardioid is heart. So, cardio, heart, cardioid ang polar pattern. Ganyan po. Uh, hindi po yan pakiyot. Yung indentation po, yung pinakaibabaw, kung saan yung indentation ng heart, yun po yung part ng microphone na less ang reception. Ang ibig sabihin, halos wala nang nadidinig yung microphone dun sa part na yon. Yung nakikita nyo na tusok ng, ng, ng heart, nandun po yung concentration kung saan nagre-record ang microphone. So, ang polar pattern po nitong microphone nito, ganito. So, nasa ibabaw. So, ibig sabihin, yung papunta sa bibig ko, yun po yung mas malakas na nadidinig. Yung sa sides, mas mahina. Yung sa likod, halos wala na. So, kasi po, ang kanyang polar pattern ay cardioid or puso. Cardioid polar pattern. So, kapag bibili po kayo ng microphone, Pwede niyo pong tignan kung ano po yung polar pattern ng inyong tinitignan na microphone. Overall po, above average po itong microphone na ito. Okay na okay po siya dun sa presyo na nakalagay sa site nila. So, mararecommend ko po ba ito? Yes, mararecommend ko ito kung kayo po ay beginner na voiceover artist or kung kayo po ay nagla-live stream, pwede rin po kasi ito ang gamitin live stream. Ngayon, meron lang po siyang konting advantage and disadvantages. Ang pros and cons niya, yung pros, ito po ay XLR. So, hindi po siya directly makoconnect sa computer at hindi po siya directly makoconnect sa inyong camera. So, kailangan nyo po ng audio interface or a sound card na pwedeng mag-provide ng XLR connection at the same time, yung magbibigay po siya ng phantom power. Yung condenser microphone, kailangan niya ng 24 volts or 48 volts na phantom power. Ngayon, ito pong microphone na to, specifically, kailangan nyo po ng 48 volts. So, para magamit ko po ito sa computer or para magamit ko po ito sa aking Canon 6D, kailangan ko po ng, ng digital audio interface. Ang gamit ko po ay Zoom H5. Pwede rin po ang ibang brands as long as meron silang XLR input. Tapos yung audio interface, siya po yung nag-convert from XLR papunta po sa camera or sa computer, depende po sa port. For example, sa camera po, ito po ay 3.5mm. Kung sa computer, pwede rin naman po na USB. So, yun po. Yun lang po ang cons ng XLR. Maraming salamat sa panonood ng aking uh, unboxing, testing, and review ng CK Mova SXM3 cardioid condenser microphone. Ito po ay available sa Vicen Marketing. Pwede po kayo mag-order online.